passare ai youtuber sono Sara Cialagno Wolf o Sara Cian Backup e come avevo promesso stasera siamo all'unboxing del New Nintendo 2DS XL l'ho fatto stasera e non stamattina e nemmeno oggi pomeriggio perché eh, ho girato per vari negozi del centro quali GameStop, poi ho telefonato anche a Unieuro eh, Game People ma nessuno li aveva non per un fatto di esaurimento anzi <ride> è contrario bensì perché col fatto che siamo verso fine luglio Molti dei corrieri sono in ferie, per cui ne lavorano la metà e non sono arrivate le console nonostante oggi sia il day one. Ho avuto fortuna perché ho telefonato a MediaWorld, che è a una ventina di minuti da casa mia in macchina, e loro li avevano sia così che nell'altra colorazione ne avevano parecchi. Per cui sono riuscita a comprarlo però appunto soltanto stasera, quindi purtroppo questo gameplay lo vedrete il, probabilmente il 29 di luglio e non il 28 di luglio oppure se per miracolo riuscissi a caricarlo entro stasera ora sono quasi le 10 però no è impossibile ragazzi lo vedete domani il 29 <ride> comunque oggi è il day one anche se lo, voi lo vedete al day two e allora ho deciso di prendere la colorazione eh, nero e turchese perché io sono già ehm, posseggo già un eh, 3ds new 3ds bianco per cui ho deciso di prendere un sì in questo momento ho la cover di Kirby carta craft qualcosa del genere e quindi ho deciso di prenderlo in nero anche perché a me piaceva bianco veramente piaceva tanto ma non mi piaceva quell'arancione non sono una grande amante dell'arancione <ride> per cui ho detto no vabbè lo prendo nero e blu se l'avessero fatto bianco e blu Probabilmente l'avrei preso bianco e blu, perché sono proprio due colori che adoro. Il blu in particolare, però l'arancio no, mi dispiace. Però non che non mi piaccia, ma mi piace molto meno in confronto al blu. Allora, la scatola è minuscola, ragazzi. Lo so che da, da come lo vedete dal video sembra grande, ma non lo è. Se vedete la mia mano, e io ho le mani piccole, cioè vedete? Una scatola è più piccola delle mie due mani messe insieme. È veramente minuscola. È piccina, piccina, piccina. Guardate, lo prendo con una mano. Cioè, è assurda. Io non me l'aspettavo. Quando l'ho comprato ho detto, ma cos'è un mini Nintendo DS? <ride> che cosa dovrebbe essere? Come fa a essere un XL? E invece è proprio un XL. Strano, eh? Figa questa cosa. Strana, ma figa. Appunto ho scelto la Black and Turquoise. <ride> Noir and Turquoise. Insomma, mh, tutto fuori che l'italiano hanno scritto. Bravi. E la scatola si presenta così. Questo è il lato superiore, questo vabbè è il davanti come avete visto fino ad ora, ho scritto i peghi più sei più, in uh, russo, in greco, non ho proprio idea, ah no, questo è il peghi, questo non ho idea di che cosa sia, boh, vabbè, sette. Uè, questo qui, la scritta, place in uh, F2D, bla bla bla, new Nintendo DS, Nintendo DS e anche, il Nintendo, già anche le cartucce del vecchio Nintendo DS. Eh, sotto è così qui c'è il codice a barre che viene da fuori cioè da dentro c'è appunto la console tutto il resto attenzione scese persone utilizzazione eh? si sì, vabbè ecco ma perché non in italiano porca miseria violenza <ride> vabbè cavolo diventate persone violente allora lo giro dal lato opposto questo è il um, il dietro diciamo e appunto e ti spiega il contenuto della scatola e c'è appunto la console il cavo di alimentazione cioè l'alimentatore questa volta grazie al cielo visto che l'altro non l'avevano tolto e te lo facevano comunque pagare 170 euro quindi hanno fatto bene lo stilo che vi dico subito che io già avendo visto altri unboxing e il trailer lo odio è veramente orrendo io insisto non mi piacciono gli stilo piccoli, fateli grandi, perché nonostante io abbia le mani piccole, no, non trovo comodo giocare con uno stilo minuscolo. Poi contiene la micro SD da 4, con 4, giga, cioè da 4 GB di, di grandezza, insomma, e le carte RA. Qui appunto ti fa vedere che legge gli Amiibo, cosa che a quanto pare il eh, 2DS classico non faceva. E poi vabbè dalle parti c'è scritto tutte le cosucce, italiano, nota per i genitori, sì vabbè, 
figurati se i genitori vanno a guardare cosa c'è scritto, cioè, non ne frega niente. Punto, compatibile con uh, Nintendo 3D... Ah, scusate. Compatibile con Nintendo uh, 3DS, New 3DS e uh, DSi, DS, quelli vecchi. Poi, vabbè, sempre le note, eccetera, eccetera, eccetera. Ora andiamo ad aprirla. Io mi sono messa in una posizione abbastanza scomoda, però purtroppo non ho niente di professionale con cui filmare se non nel mio iPhone 7, per cui... Dovremmo un po' adeguarci. Allora. Ora lo giro al contrario perché ho della roba a sinistra. Quindi sì. Qui vedete scritto Collector Box di Nuyasha, tra l'altro. <ride> sì, è la stagione 2 di Nuyasha. Uso quelli... Oh mio Dio. Subito la, <ride> la console. <ride> sì. Allora, la scatolina la levo. La tolgo. Ah, abbiamo subito il pezzo da 90 davanti. Sì, ci piace. Brava Nintendo. Allora, prima vi faccio vedere le altre cose, perché questa è la parte fondamentale, quindi la teniamo per ultima. Allora, sta scatolina che veramente fatte... Penso che le faccia più un macchinario, non so se degli esseri umani si mettano a fare dei lavoretti così. Oh mio Dio, non c'è niente dentro. Ecco perché è piccola la scatola, perché non c'è più il manuale di istruzioni. Ah no, eh, ho detto una cavolata. C'è un mini manuale di istruzioni. <ride> ok, la scatola dentro ovviamente qui non c'è più altro. C'è l'alimentatore che è, vabbè, è uguale al mio, è uguale a quello che avete già per 2DS o 3DS XL o New 3DS XL se ce l'avete. È identico. Poi abbiamo appunto una busta con le carte realtà aumentata, solite, io avendo comprato tanti Nintendo DS di queste cartine ne ho eh, 5 mazzi, perché ogni volta che, poi che le rivendevo me le tenevo perché tanto non le vogliono. E questo è il mini manuale di, istru di istruzioni, ma veramente questo DS? <ride> che cavolo hanno fatto? Ma cos'è? Guardate come piccolo! No, vabbè, dai. Però, vabbè, è per quello che c'è scritto dentro va, va più che bene, nel senso. Che cosa avrebbero, avrebbero dovuto mettere? Hanno fatto un bene. Risparmiano anche con carta e roba varia, no? Questo è il piccolo manuale di istruzioni. E ora andiamo al pezzo da 90. Sì! Eccola qui! È da stamattina, da quando ho finito la guida, che volevo comprarlo, ma non c'è stato verso. Poi oggi è una giornataccia perché mia mamma ha fatto un incidente in strada. Mentre lei era ferma a uno stop e l'hanno tamponata. E di conseguenza abbiamo... Cioè oggi veramente non ho potuto, non ho potuto comprarlo prima di, di stasera. Allora ragazzi, io lo vedo già da qui. È opaco. E non so se lo sapete, ma io adoro eh, quando mettono le cose eh, colorazioni, insomma... E superfici opache prima di tutto per le ditate che si vedono molto meno e poi proprio la sensazione al tatto che mi dà è magnifica secondo me oh mio dio <ride> bellissimo si sì, ditate eccola lì subito <ride> allora eh, si vedeva già dal trailer però è, sì, intorno è proprio plastica eh, questa cosa mi piace, eh, la, la rifinitura. Ah, qui è eh, opaco anche qua. E eh, eh, non so se lo vedete contro luce. Se vedete già le mie dita. <ride> è opaca e mh, le righe sono in rilievo, le linee. Quindi si sentono se mh, fate così. Fico! No, questa è una cosa innovativa, non me l'aspettavo. E adoro eh, il fatto che abbiano, scritto, hanno, abbiano messo il logo con scritto Nintendo eh, in un angolo. Mi piace veramente parecchio. Qui abbiamo la fotocamera. Poi guardiamo di qua. C'è il volume che l'hanno cambiato. Guarda, è al massimo tra l'altro. Oh. Ah, aspettate. C'è sempre il blocco, l'avete sentito, ha fatto il rumore. Per quando tolgo il volume, ora lo rialzo, al contrario dell'altro Nintendo che ce l'aveva qua, mentre di qua non c'è più niente, 
e prima invece, cioè nel, nel new non c'era niente, però in quello precedente dovrebbe esserci, tipo nel 2DS, eh, quello classico che avevate fino ad ora, qui c'era lo spazio per lo stilo, se ricordo bene, ma potrei sbagliarmi. Eh, di dietro il DS appare così, eh, scusate metto un attimo, ah ha messo a fuoco da solo la telecamera, fantastico, abbiamo il tasto R e L come eh, anche nel, nel 2DS classico, però hanno aggiunto i tasti presenti nel New Nintendo 3DS e New Nintendo 3DS XL ovvero ZL e ZR che servono appunto per i giochi del, 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 del 3DS del New 3DS e ragazzi allora eh, al tatto nel senso cliccandoli fa non è come il DS che avete, fino a, che avete avuto fino ad ora è proprio un'altra sensazione eh, è proprio diverso quando lo tocco cioè quando lo, lo premete è un altro si sì, ha rumore diverso ma è proprio diverso il come l'hanno fatti? È più morbido, veramente comodissimi, fantastico. Cioè, il posto per l'alimentazione adesso l'hanno messo a destra, non più in mezzo. E qui c'è invece eh, lo spazietto quello per, che serve per gli infrarossi quando vi connettete attraverso Street Pass. E dietro è così. Qui ci sono scritte tutte le varie cose che scrive sempre Nintendo, ora ve lo metto contro luce così lo vedete. E qui ci sono le due fotocamere. Comunque veramente la cosa dei tasti ragazzi è veramente magnifico al tocco, è fantastico. Caspita, ho fatto proprio una bella console. Qui è il pezzo che preferisco di più perché veramente penso che sia una cosa magnifica quella che hanno fatto, è molto geniale come cosa. Hanno messo, che cos'è questo? Uh. Vabbè, hanno messo eh... ah, il gangino per attaccarci le cose, i portachiavi, figo. Hanno messo qua lo spazio chiuso da eh... il coperchietto, ora io... Ho paura di fare già danni appena lo apro, però devo farlo per forza perché sennò non posso giocarci. Ma esce? Ah, non tiratelo troppo perché non lo sapevo questa cosa, ma questo esce. Non è che lo aprite e basta, dovete aprirlo un pochino e poi tirare. Se no, sì, vedete, stavo già per fare danno. E attenti perché, come vedete, può andare giù per un tot, però se continuate a premerlo in giù è fatto di gomma, quindi si spacca, cioè... Già vi vedo tra due o tre anni, probabilmente anche io, spero di no, con questo coperchietto rotto. Perché questo, capisco già, sta subito che non durerà. Perché è fatto proprio... Cioè, questo viene via come, come se ci fosse un domani. Eh, qui, cercherò di eh, fare meno pressione possibile. Abbiamo... Eh, cerco di avvicinarlo. Qui abbiamo la scheda micro SD. Ora la ricco, eccola qua. Vedete, non so se la vedete, c'è una scheda da 4 GB, ora la rimetto dentro. E qui c'è lo spazio per le schedine, chiuso, visto che come era prima era veramente eh, scomodo col fatto che tu ci giocavi e giocandoci potevi toccare qui. Infatti io, se vi ricordate, ogni volta che facevo una piccola pressione qua, mi diceva scheda del gioco rimossa, infatti ho dovuto comprarci questo aggeggio che vedete che mi blocca la schedina perché qui bastava che lo toccassi un po' qua mentre giocavo e andava via questo per farvi un paragone analogo mentre continuando vabbè qui abbiamo i tasti, il tasto power che è molto molto piccolo eh, sempre eh, azzurro appunto al tatto deve essere probabilmente come gli altri Ok, volevo guardare una cosa, non, non mi sembrava. Ah, poi abbiamo vabbè, le varie lucettine, le spie del, vabbè, del power, della, della ricarica e del wireless, eh, wifi, eccetera. Qui abbiamo lo spazio per la, le cuffie e qui abbiamo lo stilo. Ah, lo stilo è un po' cambiato perché hanno messo questa levettina per toglierlo, una specie di leva, insomma è fatto così lo stilo. Ah, 
proprio diverso, eh? Oh mio Dio, ragazzi, ma è minuscolo. Ma cos'è? No, non si può vedere. Cioè, il mio mignolo... La, la, lo stilo... No, dai, è ingiocabile. È veramente ingiocabile. <ride> Come fa? No, 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 no. Non ci piace. A me non piace, ragazzi. È, è uno stuzzicadenti grasso, <ride> nero. No, eh, mi dispiace, ma non, eh, non fa per me questo stilo. Però, eh, allora. Io ho... Eh, um... Togliamolo questo, dai. Ho già comprato eh, le pellicole da metterci sopra. Sono quelle per il 3DS XL, tanto la grandezza degli schermi è identica. Pagate 4,90. Oggi sono, queste le ho comprate qualche un mesetto fa da Game People, infatti, Game People. Mentre oggi sono andata da Media World e c'erano le stesse a 1 euro. Quindi, vabbè. Adesso... Apriamo, questo unboxing dura veramente tanto, però ve l'avevo detto che sarebbe durato di più. È bellissimo! <ride> Dio! Oh, si vede anche la mia faccia di culo. Provo a spostarmi, ma... Ragazzi, ho la faccia di merda. Eh, scusate, ma è vero. <ride> oh mio Dio, è qualcosa di magnifico. Ho detto magnifico 200 volte. Ah, che bello così! Qui abbiamo il tasto home. Oh, caspita! Allora, A, B, X, Y sono identici e anche questi al tatto sono come i tasti dietro, per cui eh, sono proprio diversi. Abbiamo lo stick C che mancava nella versione standard del, del 2DS e ora invece stavolta ce l'abbiamo. Ora lo metto tutto giù. No, ho paura però di buttarlo giù. <ride> bello! Allora, guardo anche un po' la telecamera, se no... Qui abbiamo sempre... Con questo coso, dai. Non mi piace, veramente. Ditemi voi che cosa ne pensate, perché io lo trovo veramente... Sgradevole, non mi, non mi piace. Qui, vabbè, abbiamo l'analogico sinistro, anche perché il destro chissà se ce lo metteranno mai. Frecce direzionali e eh, il tasto HOM, che adesso l'hanno messo qui. Questo, sì, carino. Oddio, io non ricordavo, magari per il fatto che ha la forma diversa questo DS, non mi ricordavo che gli, lo schermo in basso fosse così, dell'XL. Mi sembrava più grande. Però magari è il fatto che questo è più fine e quindi avendo bordi più piccoli sembra che, che insomma, magari a me personalmente all'occhio sembra che sia piccolo, ma in realtà è grande e comunque basta fare un paragone, basta metterci accanto il mio DS normale e comunque, insomma, e il New 3DS che ho io e sì, ora, vabbè, voi non vedete un cavolo, però se guardate senza cornici, insomma c'è una bella differenza, sì, è assolutamente XL. C'è da dire che però bianco fa sempre la sua porca figura. <ride> e infatti ve l'ho detto, se non fosse stato per quell'arancione che a me proprio non vuole andare giù, gusti personali chiaramente, voi potete amarlo alla follia, io invece no. Allora, in teoria l'unboxing sarebbe già concluso, ma noi vogliamo accenderlo. E, e quindi lo accendiamo. Dopo io lo rispengerò, a parte la configurazione sarà identica, eh, ragazzi, a tutti i DS fatti, fatti fino ad ora. La musica ce l'ho, non c'è il tasto per il 3D perché questo il 3D non ce l'ha, il volume l'ho già messo al massimo, sì è identico. Mamma mia, sapete quanto durerà questo touchscreen senza graffi? Un giorno. Sarà usata da bambini, sì, guarda, non farei altro. Eh? Non è possibile vedere immagini e video in 3D, lo so. Funziona come il New 3DS, puoi usare gli stessi servizi online e software. Ogni riferimento all'interno 3DS, all'interno del software, vale anche per questa console. Tranne il fatto del 3D. Impostiamo la data e l'ora. Oggi è il 28 eh, luglio 2017. Sono le... Eh, vabbè, faccio prima fa così. Le 22... E penso tre minuti, non ne ho la più pallida idea. Vabbè, dai. 
anche perché sto filmando con l'iPhone quindi non posso controllare inserisci il tuo nickname il mio nickname è sempre il solito il mio compleanno è il 6 marzo sì, vengo dall'Albania no questi non funzionano perché eh, vogliono che usi il touchscreen inizialmente ma poi dopo funzioneranno nel caso dovreste rimpostare le cose di solito dovrebbero funzionare io abito in Toscana configura le impostazioni porca miseria aggiornamenti, impostazioni bla 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 accetto, non leggo niente però eh, la imposto dopo perché la mia password è lunghissima e poi non è che voglio mostrarvela ecco <ride> comunque se ci avete fatto caso questo DS non è scarico invece il DS che avevo comprato l'altra volta e ci ho fatto l'unboxing era proprio scarico ho dovuto attaccarlo alla corrente Mi sembrava strano, aveva qualcosa che non va perché non è possibile non mi era mai capitato Uh, filtro famiglia ma figurati se desideri trasferire i dati da un altro fallo prima di giocare a questa console no tranquillo non voglio trasferire niente ora clicchiamo sul tasto chissà se il menu è cambiato secondo me no sarebbe veramente magnifico se cambiassero pure il, tasto, il menu però eh. Alla fine è una nuova versione di console, non una nuova console in sé. Quindi non può esserci tanti cambiamenti alla fin fine. Ah, oh, queste sono le notifiche? Ah, questo è il microfono. E questa è la notifica. Bello. Mi piace. Sì, sì, eh, lo so come funziona. Eh. Ma dai, santa madonna. ora io direi di metterlo ma mettiamolo blu dai sto per poi le stesse cose che vi dicono inizialmente in tutti i nintendo 3ds 2ds che comprate è sempre uguale ragazzi non cambia niente e ora vabbè abbiamo il nostro menu oh perché? <ride> è la demo di Tomodash Life. Ma, 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 ma come mai? Non mi interessa. Ma, eh, vi danno pure la demo, a quanto pare. Boh, <ride> non so come mai. Allora ragazzi, guardate quanto, quanta efficienza ha questo microfono. Basta che alzo un pochino più la voce e gira. Magnifico. Magnifico l'ho detto 10 volte. Allora ragazzi, questo video si conclude qui. Io a questo punto spengo la console perché prima di fare qualsiasi cosa voglio metterci le pellicole perché ho troppa paura che si graffi, visto che l'altro, poverino, a me si graffiano sempre nonostante cerchi di, di guardarci il più possibile. Io spero davvero che questo unboxing vi sia piaciuto. E eh, se avete comprato anche voi questa console, ditemi che cosa ne pensate, come vi sembra, eh, che colorazione avete scelto, il perché. Io a questo punto vi saluto e per chi mi segue su Nintendo Ox più Cats, vi do appuntamento. Eh, proverò domani mattina, ma ho miei seri dubbi, veramente. Vedrò domenica mattina, se ce la faccio. Nel primo gameplay di Nintendo Dogs più Cats la versione Bulldog. Ciao a tutti!